হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনার সবাই আশা করি আল্লাহ রহমত আপনার সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন তো বন্ধুর আজকে আবার আপনার জন্য নতুন একটা টিটোল নিয়ে হাজির হয়েছি তাহলে চলুন আজকে টিটোল শুরু করি তো টিটোল শুরু করার আগে যে রিকোয়েস্ট আমি আপনাদের করে থাকি আপনার যদি আমার চ্যানেল নতুন ভিডিও থাকেন প্লিজ হেট দি সাবস্ক্রাইব বাটন আর আপনি যদি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আই থ্যাংক ইউ তাহলে চলুন সরাসরি কম্পিউটার সেন গিয়ে আজকে টিটোলটি দেখে আসি তো বন্ধুরা আমরা চলে আসলাম কম্পিউটার স্ক্রিনে আজকে আমরা আলোচনা করবো বেসিক কম্পিউটার পার্ট সেভেন নিয়ে তাহলে চলুন টিটোলে শুরু করি প্রথমে আমরা যে কাজটি করব আমাদের যে ডেস্কটপ এরিয়া রয়েছে ডেস্কটপ এরিয়া ফাঁকা জায়গায় একবার মাউস দ্বারা ক্লিক করব ক্লিক করার পর মাউসের রাইট পাশে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এরকম একটা উইন্ডোজ আসবে এখান থেকে আমার পার্সোনালাইজ নামে যে অপশনটি দেওয়া আছে এটাতে ক্লিক করব এটাতে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের এরকম একটা উইন্ডোজ কিন্তু ওপেন হয়ে যাবে তো গত টিউটোরিয়াল দুটিতে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেটি হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড এবং কালার এই দুটি অপশনের কাজ আমরা দেখেছিলাম আজকে আমরা আলোচনা করব লক স্ক্রিন যে অপশনটি রয়েছে এই লক স্ক্রিন নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো দেখেন যখন আমি এখানে লক লক স্ক্রিনে ক্লিক করব লক স্ক্রিনে ক্লিক করলে এর আন্ডারে অনেকগুলো অপশন কিন্তু আমাকে দেওয়া থাকে এগুলো চলে আসবে এখানে এখন আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করার চেষ্টা করব তা প্রথমে দেখেন যেটা দেওয়া আছে যেখানে যে লক স্ক্রিন অর্থাৎ আপনি যদি আপনার কম্পিউটারটাকে যখন লক করে রাখবেন তখন এখানে কোন ইমেজ শো করাবে বা কীভাবে এখানে লক স্ক্রিনটা থাকবে সেটাই মূলত হচ্ছে এখানে আমাদের লক স্ক্রিনের সেটিং তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড নামে একটা অপশন দেওয়া আছে আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করব প্রথমে এটাই এটার আন্ডারে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকে ঠিক আছে আমরা যদি ব্যাকগ্রাউন্ডের আন্ডারে এখানে একটা এরো বাটন দেখতে পাচ্ছেন এই এরো বাটনে যদি ক্লিক করি ক্লিক করলে এখানে আমরা তিনটি অপশন দেখতে পাবো আপনার এখানে লক্ষ্য করলে তিনটি অপশন দেখতে পাবেন যেমন প্রথমে দেওয়া আছে যে উইন্ডোজ স্পোর্ট লাইট তারপরে দেওয়া আছে এখানে পিকচার ঠিক আছে পিকচারের পরে এখানে দেওয়া আছে আমাদের স্লাইড শো ঠিক আছে তো উইন্ডোজ স্পোর্ট লাইট কি আমরা যদি এখান থেকে উইন্ডোজ স্পোর্ট লাইটে ক্লিক করে রাখি ঠিক আছে অর্থাৎ উইন্ডোজের আন্ডারে যে ডিফল্ট যে ইমেজগুলো আমাদের এখানে দেওয়া থাকে সেগুলো অটোমেটিক্যালি এখানে আমাদের প্রিভিউ হবে যখন লক লাগে থাকবে আমাদের কম্পিউটারটি বা ল্যাপটপে ঠিক আছে তখন সেটা এখানে প্রিভিউ করাবে আর আমরা যদি এখান থেকে আমাদের পিকচার যে অপশনটা রয়েছে যে পিকচারটাকে সিলেক্ট করে দিই তাহলে এখানে ডিফল্ট কিছু ইমেজ দেওয়া থাকে অর্থাৎ একটি ইমেজ শুধু স্টিলভাবে থাকবে ঠিক আছে আর আমরা যদি এখান থেকে স্পোর্ট লাইট নিই তাহলে কিন্তু একটার পরে একটা অটোমেটিক্যালি পরিবর্তন হবে তো এখানে আমরা পিকচার সিলেক্ট করে দিব তারপর এখানে আমাদের ডিফল্ট কিছু পিকচার দেওয়া থাকে যেমন আমি যদি এটা সিলেক্ট করে দিই এই ইমেজটা এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে এটা সিলেক্ট করে দিলে এই ইমেজটা এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে এটা সিলেক্ট করে দিলে এই ইমেজটা এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে যেমন আমার একটা ইমেজ আনা আছে আমি যদি এটা সিলেক্ট করে দিই এটা এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আপনি যদি চান যে না আমার এখানে যে ইমেজগুলো আছে এগুলো বাদ দিয়ে আমি আমার ল্যাপটপের কোনো ফোল্ডার থেকে এখানে ইমেজ অ্যাপ্লাই করব সেটা আপনি করতে পারবেন সেই জন্য আপনাকে এখান থেকে একটা ব্রাউজ নামে একটা অপশন এই ব্রাউজে ক্লিক করতে হবে ব্রাউজে ক্লিক করার পর আপনার যেখানে ইমেজগুলো আছে সেটা সিলেক্ট করে দিতে হবে তো আমি আমার একটা ড্রাইভে যাচ্ছি যেখানে আমার ছবিগুলো রয়েছে তো এখান থেকে আমি আমার একটি ইমেজকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি তো মনে করেন আমি আমার এই এই ইমেজটিকে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে মানে লক স্ক্রিনে ব্যবহার করার সেই জন্য এই ইমেজটি সিলেক্ট করে দিলাম এখানে দেওয়ার পর আমি এখানে চুজ পিকচারে ক্লিক করব তাহলে দেখবেন এই ইমেজটি এখন আমার এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন লক স্ক্রিনে এখানে দেখাচ্ছি এটা আসলে প্রিভিউ অপশন অর্থাৎ আমরা যখন এই ইমেজটিকে সিলেক্ট করে দিব তখন কী রকম দেখাবে সেটা এখানে শো করাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের ইমেজটা এখন এরকম শো করাবে তো জিনিসটি বুঝতে পেরেছেন আশা করি যে পিকচার অপশনের কাজ কী এরপরে এই পিকচারের পরে যেটা রয়েছে সেটা আছে স্লাইড শো যদি স্লাইড শো যদি ক্লিক করে স্লাইড শোর কাজ হচ্ছে মানে এক অনেকগুলো ইমেজকে একসাথে আমরা লক স্ক্রিনে ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ একটা ইমেজের পর আরেকটা ইমেজ আসবে একটা ইমেজের পর আরেকটা ইমেজ আসবে আমরা যদি এইভাবে ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকে স্লাইড শো সিলেক্ট করে দেবো স্লাইড শো সিলেক্ট করার পর এখানে আপনার দেখতে পাচ্ছি এয়ারডে ফোল্ডার অর্থাৎ আপনাকে যে ফোল্ডারে ইমেজগুলো আসে সেই ফোল্ডারটা এখানে সিলেক্ট করে দিতে হবে তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে দুই তিনটে ফোল্ডার সে সিলেক্ট করে রাখছিলাম মানে এর আগে যেন স্লাইড শো হিসেবে ব্যবহৃত হয় তো আমি এখন আপনাদের নতুন করে আরেকটি ফোল্ডার অ্যাড করে দেখাচ্ছি সেই জন্য আমরা এয়ারডে ফোল্ডারে ক্লিক করব এয়ারডে ফোল্ডারে ক্লিক করার পর আপনার যেখানে ইমেজগুলো আসে সেই ফোল্ডারটা এখানে শো করাবে তো যে ফোল্ডারটি আপনি ব্যবহার করতে চান সেই ফোল্ডারটি এভাবে সিলেক্ট করে দেবেন তো দেখেন আমি যদি যদি ইসলামিক যে ফোল্ডারটি রয়েছে এটা আমি সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করার পর যদি চ
সেই ইমেজগুলো আপনার ডেস্কটপের যে সাইজ সেই সাইজ অনুযায়ী অর্থাৎ আপনার সে সাইজ অনুযায়ী অটোমেটিক্যালি যদি ফিট করে নিতে চান তাহলে আপনি এখান থেকে যে অনলি ইউজ পিকচার দ্যাট ফিট মাই স্ক্রিন এটাতে সিলেক্ট করে দেবেন ঠিক আছে তারপরে যেটা দেওয়া আছে এখানে প্লে এ স্ল্যাড শো হয় ইন ইউজিং ব্যাটারি পাওয়ার অর্থাৎ আপনি যখন শুধুমাত্র আপনি ল্যাপটপে বা কম্পিউটারে শুধু ব্যাটারি পাওয়ার দিয়ে ইউজ করবেন তখন যদি আপনি শুধু স্ল্যাড শোটা ব্যবহার করতে চান তাহলে এখান থেকে রান করে দিবেন ঠিক আছে আর নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে হোয়ার মাই পিসি ইজ ইনঅ্যাক্টিভ সো লক স্ক্রিন ইনস্টেট ফ্রট সরি ইনস্টেট অফ টার্নিং অফ দ্য স্ক্রিন অর্থাৎ আপনার কম্পিউটারটি যখন আপনাদের ইনঅ্যাক্টিভ থাকবে তখন যদি আপনি এটাকে শো করতে চান তাহলে রান করে দেবেন আর শো করতে না চাইলে এটা অফ করে রাখবেন ঠিক আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ট্রান অফ স্ক্রিন আফটার স্লাইড শো হ্যাজ লেট ফর এখানে আমাদের বেশ কয়েকটি অপশন থাকবে অর্থাৎ একটি স্লাইড থেকে আরেকটি স্লাইড কতক্ষণ পরপর আসবে না আসবে সেটা এখানে সিলেক্ট করে দিতে এখানে তিরিশ মিনিট আছে এক ঘন্টা তিন ঘন্টা এখান থেকে যদি আপনি ডোন ট্রান অফ দেন তাহলে আপনার অটোমেটিক্যালি ডিফল্ট যেটা থাকে সেটা অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হতে থাকবে ঠিক আছে তো এটাগুলো আমাদের যে লক স্ক্রিনের যে অ্যাডভান্স সেটিং ছিল সেই অ্যাডভান্স সেটিংয়ের কাজ তারপর নিচে আর কি দেখতে পাচ্ছেন যে গেট ফান ফ্র্যাক টিপস অ্যান্ড মোর ফ্রম উইন্ডোজ অ্যান্ড কর্টানা অন ইয়োর লক স্ক্রিন তো এই কর্টানাটা হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের জন্য অর্থাৎ সবারই জন্য কর্টানাটা কর্টানা লক স্ক্রিন সেটিং হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এটা হচ্ছে একটি ভিজুয়াল অর্থাৎ ভার্চুয়াল আপনি ভার্চুয়ালের যে আমরা যেন জানি যে ভার্চুয়াল ইফেক্টের মতো এটা আমাদের কাজ করে অর্থাৎ ভার্চুয়াল দুনিয়া আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারি ভার্চুয়াল দুনিয়া হিসেবে অর্থাৎ আপনার যদি কোনো ইনফরমেশনের তথ্যের প্রয়োজন হয় মনে করেন আমরা জানতে চাই যে সৌদি আরবের বাদশাকে সেটা আমরা জানি না সেটা যদি আমরা জানতে চাই তাহলে এই যে কর্টানার লক স্ক্রিন যে অপশনটি রয়েছে এটার মাধ্যমে সেটা আমরা জানতে পারি আমরা যদি একে প্রশ্ন করি অর্থাৎ আমরা এর সাথে কথা বলতে পারবো আমরা একে কথা বলবো প্রশ্ন করব শুধু এই অপশনে যদি আমরা স্যাট করে রাখতে পারি তাহলে এই আমাদের শুধু উত্তর দিবে তো এটা নিয়ে আমি এখন আপনাদের করে দেখাতে পারছেন এই অপশনের কাজ কারণ আমার কাছে নেট কানেকশন নাই আর এটা তখনই কাজ করবে যখন আমাদের নেট কানেকশন থাকবে অর্থাৎ এই অপশনটি হচ্ছে আমাদের এই যে এটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি অপশনটা আপনারা যদি এখানে আমাদের টাক্স বারে লক্ষ্য করেন যে টক টু কর্টন আমি যদি ক্লিক করি ক্লিক করলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু এরকম একটা উইন্ডোজ আসবে ঠিক আছে এখানে একটা উইন্ডোজ দেখতে পাচ্ছেন আসছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের মাইক্রোফোনের একটা আইকন দেওয়া আছে আমি যদি এখানে ক্লিক করি মাইক্রোফোনটাতে তো দেখেন আমি কথা বলতেছি কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে ট্রাই হোয়েন ডাস নাম্বার সাবমিট সামথিং ঠিক আছে আর এখানে লেখা আসছে যে আই ক্যান নট কানেক্ট অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট ট্রাই এগিন ইন এ লিটিল বিট ঠিক আছে অর্থাৎ এখন সে এটা আমাদের কানেক্ট করতে পারতেছেন কারণ আমার ল্যাপটপে নেট কানেকশন নেই যার কারণে সেটা কানেক্ট করতে পারতেছে না ঠিক আছে তো এটা নিয়ে আমি আপনাদের একটা বিস্তারিত টিউটোরিয়াল দেবো কারণ এটা আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যদি আপনি এই জিনিসটা ভালো করে শিখতে পারেন তাহলে আপনি আপনার যে কোনো সাধারণ নলেজ সম্পর্কে আপনি এখান থেকে সেই নলেজগুলো নিতে পারেন যদি আপনি একে প্রশ্ন করেন যে অবশ্যই তাকে ইংরেজিতে প্রশ্নগুলো করতে হবে আমি আপনাদের বাংলা বলে দিচ্ছি যদি আপনি প্রশ্ন করেন যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে সে এখানে বলে দেবে যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে আমাদের শেখ হাসিনা যদি একে প্রশ্ন করেন যে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে সে বলে দেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প ঠিক আছে তো করটানার কাজ হচ্ছে এটাই যে আপনাকে অনলাইন ভার্চুয়াল দুনিয়াতে নিয়ে যাবে এবং সেখান থেকে আপনি প্রশ্ন করে তার উত্তরগুলো নিতে পারেন আপনি এখান থেকে সেটিং একটা আইকন দেখতে যদি সেটিং আইকনে ক্লিক করেন তাহলে দেখেন সরাসরি কিন্তু আমাদের টক টু করটানার যে অপশনটি রয়েছে এখানে কিন্তু নিয়ে আসে যেটা আমরা এখানে দেখলাম ঠিক আছে যেখানে আমরা যে লক স্ক্রিন থাকে এখান থেকে যে দেখলাম যে কর্টনার লক স্ক্রিনে যদি ক্লিক করি তাহলে আমাদের এই অপশনটি আসবে ঠিক আছে তো এটা নিয়ে আমি আপনাদের একটা বিস্তারিত টিউটোরিয়াল করে দেবো টেনশন করার কোনো কারণ নেই যখন আমার কাছে নেট কানেকশন থাকবে তো করোনার কারণে আমি বাসায় বাসে এই ভিডিওগুলো করতেছি যার কারণে আমি আপনাদের যেগুলো নেটের কাজ সেগুলো আমি আপনাদের দেখাতে পারতেছি না সেই জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত তো এরপরে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো সেটি হচ্ছে আমাদের এখানে যে আমরা এখানে লক স্ক্রিনের ভিতরে যে জিনিসটি নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম যে কটন এটা আমরা পরে আলোচনা করবো এবার আমরা আলোচনা করবো যে স্ক্রিন টাইমার সেটিং এই সেটিং দিয়ে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সেটিং তো দেখেন আমি যখন এটাতে ক্লিক করব ক্লিক করলে এখানে আমাদের অনেকগুলো অপশন কিন্তু ওপেন হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের অনেকগুলো অপশন ওপেন হয়ে গেছে এবং এর আন্ডারেও কিন্তু আমাদের অনেকগুলো অপশন রয়েছে ঠিক আছে এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো অপশন রয়েছে তো এখানে যেটা দেওয়া আছে যেমন ডিসপ্লে সাউন্ড এগুলো নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব এখানে যেহেতু আর পাওয়ার সেটিংটা আসছে স্ক্রিন টাইমার অর্থাৎ এই যে পাওয়ার এন্ড
तक अपनी एखान जे समय सेट कर देवें जमीन एक मिनट के शुरू कर पाँच घंटा अनेक समय देवा आज है जे समय दिए दीबें ये सिलेक्ट कर दी से सेलिंग एखे चले आस ठीक है आखिने देखते पाँच हेन प्लग इन टर्न अफ आफ्टार अर्थात अपना जी को चार्जार देा थे लाइन दिए जो चार्जार लाइन देवा थे तेल आनी सरस कारेंटे लाइन देवा थे तेल आनी एखान से टाइम सिलेक्ट कर दीते अर्थात इट आज शुद्ध जो बैटारी दिए चलो तक ये टाइम तो एखे सिलेक्ट कर दीते हैं और जो अपना शुदुम्र कारेंटर लाइन सरसरी देवा थको तक एखान से टाइम सिलेक्ट कर दीते तो सब समय पाँच मिनट रखी इन्हें तो दुटाते पाँच मिनट रखल तपर जो है स्लेप अर्थात अपना जरा लैपटप व्यवहार करी कम्पिटार व्यवहार कर सबा जानी स्लेप मोड तो आसले कि स्लेप मोड हमारे कम्पिटार के निसतेज करके बारे शांत करा ठीक है स्लिप मोडे मैं घुमंत अवस्था रखा तो ये अपनी देखते पाँच अन बैटारि पावर पीसी गोस टू स्लिप आफ्टार अर्थात जो अपनी शुद्म बैटारी दिए लैपटप्ट यूज कर कम्पिटार यूज करबें तक कत आपनर लैपटप कम्पिटार की स्क्रीन स्लिप मोडे चले जाए सिलेक्ट कर दीते तो यहन के दस मिनट सिलेक्ट कर दिल ठीक एक ही भाव देखते हैं हैन प्लागेड इन इसी गोस टू स्लिप आफ्टार अर्थात अपना जो लैपटपट कम्पिटर कम्पिट लैपटप्ट कम्पिटर कारेंटे लाइन देवा थक तक कत स्लिप मोडे चले जाए तो यहन से समय आपके सिलेक्ट कर दीते हैं तो यहन के दस मिनट दिल तो ये हमें मूलत अपशन दी दी स्क्रीन टाइम आउट ठीक है स्क्रीन टाइम आउट स्क्रीन टाइम आउटर भेतर हमारे पावर एंड सप्लाई अपशन छो कहने क्योंकि एर आंडे और अनेकगुल अपशन रहा है ये जो हमें कथा बी तरह पर अपशनगुल्लो देखाते पर तो यो यार पर जो टीटल आसने विस्तारित सबग इन्हें जोगुल अपशन रही है पर शुद्ध पावर एंड सप्लाई बद दिए जो अपशनगो आज यो विस्तारित आलोचना करब तो आज के जो शुद्ध स्क्रीन लक नहीं कथा बताते से स्क्रीन लकर आंडारे जो अपशनगुल्लो से यो आलोचना करब तो एक् आलोचना करब स्क्रीन सार्वर सेटिंग कि देखें स्क्रीन सार्वर सेटिंग जो हमें क्लिक करब क्लिक करार साथ ही क्योंकि एखे एक नतून उन्डोज ओपन हो जाए तो यार क्ज की बीटार क्ज हे जो हमारे लैपटपट कम्पिटार के स्क्रीन लाइट अफ हो जाए तक क्योंकि अटोमेटिकाली एक टैक्स क्योंकि घूरते थक अर्थात इन्हें अपनी विभिन्न धरण इफेक्ट व्यवहार करते पर जगह अपना इन्हें डिसप्ले शो करा जमन आपन के देखा इन्हें जो अपना आसबें आसार पर इन्हें देखते पाँच जो स्क्रीन सार्वर नाम एक ठीक है सेवर नाम एक अपशन देवा आज है आसमें इन प्रथम देखा इन नो सिलेक्ट कर ठीक है तो यहन के देखें कि क्ज करते थ्री डी इफेक्ट जो देवा थ्री डी टेक्स क्लिक करी क्लिक कर साथ ही साथ ही प्रिव्यू अपशन एखे देखते पाँच एक टैक्स क्योंकि घूरते से तो यह देखते हैं प्रिव्यू एक्ट अपशन जो क्लिक करी क्लिक कर साथ ही देखें टेक्स आस्ते आस्ते चले जाए कारण इटना समय खूब अल्प ने ठीक है तो अपना देखा तो ये जो ये आसने इन्हें अपना देखते हैं सेटिंग नाम एक अपशन देवा सेटिंग जो क्लिक करें ये अंडार अनेकगुल अपशन पा तो यह देखते हैं टाइम जो अपनी शुद्ध समय शो कराते चान तेने टाइम सिलेक्ट कर दिए ओके बाटने क्लिक करबें एम देखें इन टाइम शो करा अपना जी देखें प्रिव्यू बाटन देखें ये क्योंकि हमें टाइम शो करा ठीक है तो देखें हमें प्रिव्यू क्लिक कर समय घूरने जो एम कटा बजे से शो करा ठीक है तो अपनी जो आज सेटिंग क्लिक करें अपनी जो निर्दिष्ट को टैक्स ये लिखे दीते चान तो ये कस्टम टैक्स क्लिक कर क्लिक करार पर जे टैक्स लिखे दीते चान से टैक्स की लिखे दीबें तो देखें इन्हें लिखे दीसी जो आवाल क्रेडिट ठीक है अपनी इन्हें जो नाम ये लिखे दीते ठीक है लिखे देवर पर एखे देखते हैं रेजुलेशन इन्हें ल हाई अर्थात ये अपनी एदी के बाड़ान रेजुलेशन बाढ़ आदि जो कमान रेजुलेशन कम तो अपनी नर्माल जो थे नर्माले रखते इन्हें देवा सज अर्थात टैक्स के सजटा कि स्मल थक छोटो थकबे ना बड़ो थको तो अवश्य अपनी सजटे के बड़ो कर रखबें तपर रेजुलेशन स्पीड अर्थात अपने स्पीडे केम थक स्लो थक ना कि फास्ट थक तो अपनी इन्हें स्लो कर दीते हैं और फास्ट कर दीते अपना जो भलो लागे अर्थात हमारे टैक्सटा दे मुव होने टैक्सटा जो घूर से कम थक इनके दीते यार चूज फोन अर्थात अपनी एखे की फोन व्यवहार करबें से जिसटे अपनी इन सिलेक्ट कर दीते हैं तो चूज फोने क्लिक कर लेने अपना अनेकगुल फोन पाने अपना लैपटप या कम्पिटार जो फोनगुल इन्स्टल देव आगू एखे शो करें जो व्यवहार करते चाहिए एखान के सिलेक्ट कर देवें तो हमें ये एक सिलेक्ट कर दीसी ये व्यवहार करब से ओके बाटने क्लिक करब ये देखते हैं फोन स्टाइल एखे अपनी बोल्ट दीते बोल्ट इंडुके दीते ठीक है तो अभी शुद्ध बोल्ट दिल ओके बाटने क्लिक कर लारे ये देखते हैं जो रोटेशन टाइप अर्थात हमारे इखने जी टैक्स घूर तरह स्टाइल कैमन होता है सेलेक्ट कर दीते जमन प्रथम इन्हें हमें स्पिन रही है स्पिन देवर कारण क्योंकि तो देखें जो इन्हें ओके बारे में क्लिक करें प्रिव्यू कर देखो देखते इन्हें हमें स्पिन थार कारण क्योंकि टैक्स क्योंकि ये भाव में घूरते ठीक है ये दिक्कत के बाद यदिक जा क्यों जो स्पिने परिवर्त एखे सी शो दे दिए दी देर पर जो ओके बारे में क्लिक कर टैक्स एखे एरक जाए यह जाए धक्का खाए आ फिर आसने जाए धक्का खाए आ फिर आसें ठीक है आबाद जो एखान सेटिंग क्लिक करी सेटिंग क्लिक करी इन्हें अनेकगुल्लो अपशन रही है जमन उडेबल ओल्ड 
তারপরে হচ্ছে থ্যাম্বল এখানে অনেকগুলো আছে আপনি এখান থেকে দেখে নিতে পারেন জাস্ট আমি শুধু আপনার দেখাচ্ছি আর আপনি যদি এগুলো যদি রোটেশনে স্টাইলের জন্য না ব্যবহার করতে চান তাহলে নোনে ক্লিক করলে কোনো স্টাইল ব্যবহার করা হবে না তো দেখেন শুধু টেক্সটটা করে শুধু এখানে শো করাবে শুধু এইভাবেই থাকবে কোনো স্টাইল এখানে অ্যাপ্লাই হবে না ঠিক আছে তো এখান থেকে আমি আমার স্পিন ডেসিলের স্পিন এখানে দিয়ে দিলাম দেওয়া দেওয়ার পর আপনারা নিজে দেখতে পাচ্ছেন যে সাফেন্স স্টাইল অর্থাৎ আমাদের এখানে যে ট্যাক্সটা নিয়েছি আমরা বা যে ট্যাক্সটা থাকবে আপনারা যদি এখন এখানে লক্ষ্য করেন ট্যাক্সটাতে আমি প্রিভিউ করতেছি তো দেখতে পাচ্ছেন ট্যাক্সটা স্টাইল কিন্তু একটু গোল্ডেন কালারের মতো আসতেছে কিন্তু আপনি যদি চার্জ এখানে নির্দিষ্ট কোনো কালার চেঞ্জ করে দেবেন তাহলে এখানে সোলেট কালারে ক্লিক করবে এখান থেকে কালারটা চুজ করে দিলে সেই কালারটা ওখানে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো কালার রয়েছে তো যে কালারটা আপনি এখানে আমি যদি এখানে গ্রিন কালারটি সিলেক্ট করে দিয়ে যদি ওকে বানানো ক্লিক করে এখন যদি ওপেন করে প্লে করি তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা গ্রিন কালার আসতেছে দেখতে পাচ্ছেন আউট লাইনটা কিন্তু আমাদের দেখতে পাচ্ছেন আউট লাইনটা কিন্তু গ্রিন কালার আসছে ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা সোলেট কালার ব্যবহার করবো না আমি আমি সবসময় জন্য এটা ব্যবহার করি আপনি চাইলে এখান থেকে টেক্সচারও ব্যবহার করতে পারেন টেক্সচার আপনি বিট ম্যাপ ইমেজ এখানে ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে তো এখান থেকে আমি রিফ্লেকশন যেটা রয়েছে রিফ্লেকশনটা ব্যবহার করি রিফ্লেকশন সিলেক্ট করে দিয়ে এখানে আপনি টিক মার্ক দিয়ে দিয়ে টিক মার্ক দেওয়ার পর এখানে ওকে বাটনে ক্লিক করবেন ওকে বাটনে ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে যে কাজটি করবো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়েট ঠিক আছে ওয়েট কত মিনিট অর্থাৎ এই ট্যাক্সটি আমাদের কত মিনিট পর আমাদের ডিসপ্লেতে শো করাবে সেটা আমাদের এখানে সিলেক্ট করে দিতে হবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক মিনিট দেওয়া আছে আপনি এখান থেকে ক্লিক করেন এই সর্বনিম্ন আমাদের এক মিনিট সর্বোচ্চ আপনি যত বাড়াবেন এখানে বাড়াইতে পারেন ঠিক আছে তো আমি এখানে সর্বনিম্ন এক মিনিটে দিলাম দেওয়ার পর এখানে যদি আপনি টিক মার্ক দেওয়া থাকে টিক মার্কটাকে তুলে দেবেন তুলে দেওয়ার পর আপনি এখানে অ্যাপ্লাই বাটন দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করবেন অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করার পর যদি ওকে বাটনে ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু এটা আপনাদের স্লিপ মোডে সরাসরি প্রিভিউ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো দেখেন আমি এখন প্রিভিউ করতেছেন আমি সবার শেষে এই জিনিসটি প্রিভিউ করে দেখাবো তার আগে এখানে আরেকটু কাজ আছে এটা আমি আপনাদের দেখাই দিয়ে একেবারে এখানে থ্রি ডি ট্যাক্স আছে আপনি যদি থ্রি ডি ট্যাক্স ইউজ করতে চান তাহলে থ্রি ডি ট্যাক্স এখানে ব্যবহার করতে পারবেন তারপরে দেখা যাচ্ছে ব্ল্যাক ব্ল্যাক পেজে ক্লিক করলে আপনি সরাসরি একটি ব্ল্যাক পেজ এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে এবং ব্ল্যাক পেজটা আমাদের এরকম থাকবে আর আপনি যদি চান যে না আমি এখান থেকে ব্যবহার আছে একটি অপশন এটা যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনার এই যে দেখতে পাচ্ছেন ছোটো ছোটো করে বৃত্তের মতো কিন্তু উড়াচ্ছে ঠিক আছে আপনি যদি লক্ষ্য করেন এখানে আমাদের ডিসপ্লে টুকুতে দেখতে পাচ্ছেন বেলুনের মতো এখানে উড়াচ্ছে আপনি এখান থেকে চালে এইটা এই ইফেক্টটা ব্যবহার করতে পারেন অথবা আপনি যদি চান যে মাই জাস্টিফাই এটাতে ব্যবহার করেন তাহলে যে এরকম কিছু ইফেক্ট আসবে মানে ডিসপ্লেতে আমাদের এরকম কিছু ইফেক্ট শো করাবে ঠিক ঠিক আছে এরকম দেখতে পাচ্ছেন যে ইফেক্টে আমার এখানে ব্যবহার হচ্ছে তারপরে যেটা রয়েছে ফটো আপনি যেখানে সিলেক্ট করে দেন তো ফটো যদি আপনি নির্দিষ্ট কোনো কোনো সিলেক্ট করে দেন তাহলে ফটোগুলো আমাদের এইভাবে রিমুভ হবে এবং সেফ মানে ঘুরবে এখানে ঠিক আছে আর সবার শেষে যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে রেনবো আপনি যদি এখানে রং ধনুর মতো জিনিসগুলো ব্যবহার করতে চান তাহলে এটা সিলেক্ট করে দিলে রেনবোটা এখানে শো করাবে ঠিক আছে তো আমি আপনাদের এখান থেকে শুধুমাত্র এটা ব্যবহার করে দেখাচ্ছি থ্রি ডি যে ট্যাক্সটা রয়েছে এটা ব্যবহার করে দেখাচ্ছি সেটা আমি সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করার পর এখানে আমি প্রিভিউ বাটনে ক্লিক করবো প্রিভিউ বাটনে ক্লিক করে দেখো এরকম দেখাচ্ছি এখান থেকে অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করবো অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করার পর যখন এখানে যেহেতু আমি এক মিনিট সেট করে দিছি সেই জন্য এক মিনিট পর কিন্তু আমার এটা শো করাবে তো এটা আমি ওকে বাটনে ক্লিক করতেছি ওকে বাটনে ক্লিক করার পর আমি এটা সব কিছু ক্লোজ করে দিয়েছি এখন আমি দেখেন আমি কিন্তু পুরোপুরি আমার ডেস্কটপে চলে আসছি এখন আমি আপনাদের যে কাজটি দেখাবো যেটি সিলেক্ট করে দিলাম সেই জিনিসটি এখানে এখানে আমরা দেখাবো প্রিভিউ আসলে কীভাবে হয় তো এটা এই বাকি কাজটি এখানে আমি আমার ল্যাপটপ দিয়ে দেখাতে পারবো না কারণ ল্যাপটপ দিয়ে দেখাতে গেলে আমার রেকর্ডিংটা যে হচ্ছে রেকর্ডিংটা বন্ধ হয়ে যাবে সেই জন্য আমি চলে যাচ্ছি সরাসরি আমাদের মোবাইল স্ক্রিনে আর বাকি কাজটি আমি আপনাদের মোবাইল স্ক্রিনের মাধ্যমে সরাসরি প্রিভিউ করে দেখাচ্ছি তো আপনারা যদি লক্ষ্য করেন আমি আমার ল্যাপটপে দেখতে পাচ্ছি আমি মাউসের কাস্টারটি কিন্তু এখান থেকে সেরে দিলাম এবং আমার যে নোট প্যাড রয়েছে এখানে প্যাডটি যেটার মাধ্যমে আমি কাস্টারে কাস্ট করতে পারি এটা এখানে আমি এখন টাচ করবো এটা টাচ করবো না এবং আমি আমার এখানে মাউস যে রয়েছে মাউসটা টাচ করবো ঠিক আছে তো আপনারা যদি এখানে লক্ষ্য করেন দেখবেন এক মিনিট যদি আমি ওখানে টাইম দিয়ে রাখছিলাম অর্থাৎ স্ক্রিন সার্ভারে আমি এক মিনিট টাইম দিয়ে রাখছিলাম তো দেখবেন যে এক মিনিট পরে আমার এটা ল্যাপটপে যে আমি যে স্ক্রিন সার্ভারটা যেটা যেটা সেটিংটা করে দিলাম সেটা কিন্তু এখানে আমরা শো করাবে তো এই জন্য আমাদের এক মিনিট এখানে অপেক্ষা করতে হবে তো দেখেন
হাত দেওয়ার সাথে সাথে দেখেন আমার কিন্তু পাওয়ারটি এবার চলে আসে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে মূলত আমাদের স্ক্রিন সার্ভারের কাজ আশা করি আপনার জিনিসগুলো বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে আমরা আমাদের পার্সোনালাইজার যে অপশনগুলো ছিল এখানে এখান থেকে যে লক স্ক্রিন যে অপশনটি ছিল এই লক স্ক্রিনটি কীভাবে ব্যবহার করা হয় তার এ টু জেড শুধু এখান থেকে আমার একটা জিনিস বাদ করলো সেটি হচ্ছে কর্টানা লক স্ক্রিন সেটিং এটা আমি আপনাদের পরবর্তীতে স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করতে চেষ্টা করবো তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখাবে পরবর্তী একটা নতুন টিটালে আল্লাহ হাফেজ